Het lijkt me een heel goed plan. Toen wij hier zo'n 35 jaar geleden uh, kwamen wonen, toen was het, al, was het plan er al. En toen werd ons uh, al verteld dat het hier rustiger zou worden op de weg. En daar hebben wij tot nu toe nog niet veel van gemerkt. Al tientallen jaren eindigt de A8 op deze rotonde. En ook net zo lang wordt al gesproken over het aanleggen van de verbinding tussen de A8 en de A9. Maar die weg ligt er nog steeds niet. De provincie en de stadsregio Amsterdam hebben het plan nu opnieuw op de kaart gezet en willen dat de weg er nu echt over een paar jaar ligt. Dat tot grote vreugde van de lokale ondernemers. Ja, eindelijk zou ik zeggen. We zijn er geloof ik al 40 jaar mee bezig. Dan was je weer op de agenda, dan weer af. En heel fijn dat de, deze provincie, deze gedeputeerde Elisabeth Post nu doortassend op gaat rijden. In de nieuwe plannen die vandaag voor de verbindingsweg bekend zijn gemaakt, komt er een provinciale weg om de laatste kilometers die de A8 van de A9 scheiden eindelijk te dichten. In Krommenie kijken ze er naar uit, want dat zou veel minder verkeer door het dorp betekenen. Ja, super. Mooi bericht. Absoluut. Zeker. Lang op gewacht. Ik geloof het haast niet meer. We wachten het af. Het plan om te verhuizen waarden, maar die zullen wel op de lange baan geschoven gaan worden. Er is haast geboden, want in 2016 gaat de Velse tunnel tijdelijk dicht. VNO en CW hoopt dat de verbindingsweg dan gereed is, want anders zouden de gevolgen desastreus kunnen zijn. Ik voorzie gewoon faillissementen als we niet deze weg er hebben liggen en de Velse tunnel gaat dicht. Of het ook zo snel gaat lukken als de ondernemers willen, is de vraag. De weg kost 100 miljoen euro en er ontbreekt nog 40 miljoen. Voor het resterende bedrag houdt de provincie de hand op bij de bedrijven. En als dat er dan is, hoopt de provincie binnen vijf jaar de weg te kunnen openen.